ത്രീഡിയെക്കാളും ഊർജം കുറവാണ് ഫോറസ്റ്റിന് അതുകൊണ്ട് ഫോറസ്റ്റ് നിറഞ്ഞതിനു ശേഷം മാത്രമേ ത്രീ ഡിയിലേക്ക് ഇലക്ട്രോണുകൾ വരികയുള്ളൂ ദെൻ ത്രീ ഡി കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തതായി ഫോർ പി ഫൈവ് എസ് ദെൻ ഈ ഓർഡർ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു പോകും ഇവിടെ നമ്മൾ കൃത്യമായും ശ്രദ്ധിക്കുക ത്രീ പി നിറഞ്ഞതിനു ശേഷം ഫോറസ്റ്റിലേക്കായിരിക്കും ഇലക്ട്രോൺ വരിക അതിനുശേഷം മാത്രമായിരിക്കും ത്രീ ഡിയിലേക്ക് ഇലക്ട്രോൺ പോവുക ഇനി വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഇത് ഓർത്തുവെക്കാനുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് ആണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക അറ്റോമിക നമ്പർ ഇരുപതിന് ശേഷം അറ്റോമിക നമ്പർ ഇരുപതിന് ശേഷം വരുന്ന ആറ്റങ്ങളിൽ മാത്രമേ ഡി എന്ന സബ്ഷൽ ഉണ്ടായിരിക്കുകയുള്ളൂ ഒന്നും കൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പറയാം അറ്റോമിക നമ്പർ ഇരുപതിന് ശേഷം വരുന്ന എലമെന്റ്സിൽ മാത്രമേ ഡി സബ്ഷൽ ഉണ്ടായിരിക്കുകയുള്ളൂ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ചാപ്റ്ററിലെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളതും നിരവധി വർഷങ്ങളായിട്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് ക്രോമിയത്തിന്റെയും കോപ്പറിന്റെയും ഒരു എക്സെപ്ഷണൽ കേസാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമുക്കറിയാം ക്രോമിയത്തിന്റെ അറ്റോമിക നമ്പർ ഇരുപത്തി നാലാണ് സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ഫോർ എസ് ടു ത്രീ ഡി ഫോർ എന്നിങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് എഴുതേണ്ടി വരുന്നത് പക്ഷെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതൊരു തെറ്റായിട്ടുള്ള സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ് ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പാടില്ല അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് കൂടെ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം നമുക്കറിയാം ഡി എന്ന സബ്ഷലിൽ പരമാവധി ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം പത്താണ് ഡി എന്ന സബ്ഷലിൽ പരമാവധി ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം പത്താണ് ഡിയിൽ മുഴുവനായിട്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പത്ത് ഇലക്ട്രോൺസും അതിലുണ്ടായിരിക്കും ഇനി പകുതി നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അഞ്ച് ഇലക്ട്രോൺ അതായത് ഡി ടെൻ എന്ന അവസ്ഥയിലും ഡി ഫൈവ് എന്ന അവസ്ഥയിലും ഈ ആറ്റത്തിന് ഒരു പ്രത്യേക സ്റ്റെബിലിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥിരതയുണ്ടായിരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കുക പ്രത്യേക സ്ഥിരത വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡി ഫോർ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എന്താക്കി മാറ്റണം ഡി ഫൈവ് എന്നാക്കി മാറ്റണം എങ്കിൽ ക്രോമിയം എന്ന ആറ്റത്തിന് ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥിരതയുണ്ടായിരിക്കും അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഈ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഒന്ന് മാറ്റി എഴുതി നോക്കാം വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ദൻ ത്രീ ഡി ഫൈവ് ദൻ ഫോർ എസ് വൺ ഇതാണ് ക്രോമിയത്തിന്റെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഒന്നുകൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പറയാം ഡി എന്ന സബ്ഷലിൽ പരമാവധി പത്ത് ഇലക്ട്രോണുകളാണ് ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കുന്നത് മുഴുവൻ നിറഞ്ഞ അവസ്ഥയിലും പകുതി നിറഞ്ഞ അവസ്ഥയിലും അതിന് ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥിരതയുണ്ടായിരിക്കും ക്രോമിയത്തിന്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ പകുതി നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് കോപ്പറിന്റെ കേസ് നോക്കാം കോപ്പറിന്റെ അറ്റോമിക നമ്പർ ഇരുപത്തി ഒൻപത് ആണ് സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ദെൻ ത്രീ ഡി ടെൻ ദെൻ ഫോർ എസ് വൺ ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതേണ്ടത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഡി ഫോർ എന്നോ ഡി നയൻ എന്നോ എഴുതാൻ പാടില്ല ഡി ഫൈവ് ഫോർ എസ് വൺ എന്നും ഡി ടെൻ ഫോർ എസ് വൺ എന്നുമാണ് എഴുതേണ്ടത് ഇതുവരെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ ക്രോഡീകരിച്ച് പറയാം ഡി എന്ന സബ്ഷലിൽ ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കുന്ന പരമാവധി ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം പത്താണ് ഡി ഫൈവ് എന്ന അവസ്ഥയിലും ഡി ടെൻ എന്ന അവസ്ഥയിലും ഇതിൽ ഇതിനൊരു പ്രത്യേക സ്ഥിരതയുണ്ടായിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെയാണ് എഫ് എന്ന സബ്ഷലിന്റെ കേസും എഫിൽ പരമാവധി ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം പതിനാലാണ് പകുതി നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എഫ് സെവൻ മുഴുവൻ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എഫ് പതിനാല് ഈ രണ്ട് അവസ്ഥയിലും ഇതിനൊരു പ്രത്യേക സ്ഥിരത ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം തന്നാൽ അതിൽ നിന്നും എങ്ങനെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഗ്രൂപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും പതിനെട്ട് ഗ്രൂപ്പുകളാണ് പിരിയോഡിക് ടേബിൾ ഉള്ളത് അതിൽ എസ് ബ്ലോക്കിൽ ഒന്നാമത്തെയും രണ്ടാമത്തെയും ഗ്രൂപ്പുകൾ വരുന്നു പി ബ്ലോക്കിൽ പതിമൂന്ന് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെയുള്ള ഗ്രൂപ്പുകളിൽ പെടുന്ന മൂലകങ്ങൾ വരുന്നു ബി ബ്ലോക്കിൽ മൂന്ന് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള ഗ്രൂപ്പുകളിൽ പെടുന്ന മൂലകങ്ങൾ വരുന്നു നമുക്ക് തന്നിരിക്ക
ഒന്നെങ്കിൽ എസിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ അല്ലെങ്കിൽ എസിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ശ്രദ്ധിക്കുക എസ് ബ്ലോക്കിൽ പെടുന്ന മൂലകത്തിന്റെ ഗ്രൂപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എസിന്റെ മുകളിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ആണോ ഉള്ളത് അതായിരിക്കും അതിന്റെ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ എസ് വൺ എന്നാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിൽ പെടുന്ന മൂലകമായിരിക്കും എസ് ടു എന്നാണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിൽ പെടുന്ന മൂലകമായിരിക്കും ഇനി അടുത്തതായിട്ട് പറയാൻ പോകുന്നത് പി ബ്ലോക്കിൽ പെടുന്ന ഒരു മൂലകത്തിന് സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് എങ്കിൽ പിയുടെ മുകളിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ആണോ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അതിനോട് കൂടി പന്ത്രണ്ട് കൂട്ടുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പിയുടെ മുകളിൽ ഒന്ന് എന്നാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് എങ്കിൽ ഒന്നിനോട് കൂടി പന്ത്രണ്ട് കൂട്ടുക പതിമൂന്ന് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പൊ പതിമൂന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിൽ പെട്ട മൂലകമായിരിക്കും നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ആ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഉള്ളത് ദെൻ ആറ് എന്നാണെങ്കിൽ ആറ് എ പ്ലസ് പന്ത്രണ്ട് അതായത് പതിനെട്ടാം ഗ്രൂപ്പിൽ പെട്ട മൂലകത്തിന്റെ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ആയിരിക്കും തന്നിട്ടുണ്ടാവുക ദെൻ അടുത്തതായിട്ട് പറയാൻ പോകുന്നത് ഡി ബ്ലോക്കിൽ പെടുന്ന മൂലകത്തിന്റെ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ തന്നതിന് ശേഷം നമ്മളോട് അതിന്റെ ഗ്രൂപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരേ ഒരു കാര്യം മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കുക ഡി എന്ന സബ്ഷലിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോണുകൾ ഉണ്ടോ അതും തൊട്ട് മുന്നിലുള്ള എസ് സബ്ഷലിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോണുകൾ ഉണ്ടോ അത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഡി എന്ന സബ്ഷലിൽ വൈ ഇലക്ട്രോണുകളാണ് ഉള്ളത് എസ് എന്ന സബ്ഷലിൽ എക്സ് ഇലക്ട്രോണുകളാണ് ദെൻ ഈ മൂലകത്തിന്റെ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഡിയിലെ ഇലക്ട്രോണുകളെയും എസിലെ ഇലക്ട്രോണുകളെയും പരസ്പരം കൂട്ടിയാൽ മതി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം തന്നാൽ അതിൽ നിന്നും വളരെ ഈസി ആയിട്ട് എങ്ങനെ അത് ഏത് ബ്ലോക്കിൽ പെടുന്ന മൂലകമാണ് എന്ന് കണ്ടെത്തും എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കറിയാം പിരിയോഡിക് ടേബിൾ പ്രധാനമായിട്ടും നാല് ബ്ലോക്കുകളാണുള്ളത് എസ് പി ഡി എഫ് ഇതിൽ എസ് ബ്ലോക്കിൽ ഒന്നാമത്തെയും രണ്ടാമത്തെയും ഗ്രൂപ്പിലുള്ള മൂലകങ്ങൾ വരുന്നു പി ബ്ലോക്കിൽ പതിമൂന്ന് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെയുള്ള ഗ്രൂപ്പുകളിൽ പെടുന്ന മൂലകങ്ങൾ വരുന്നു ഡി ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള ഗ്രൂപ്പുകളിൽ പെടുന്ന മൂലകങ്ങളാണ് എഫ് ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിരിയോഡിക് ടേബിളിന്റെ ഏറ്റവും താഴെ രണ്ട് റോകളിലായിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മൂലകങ്ങളാണ് ഇനി ഒരു സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം തന്നാൽ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ ബ്ലോക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണിത് ഇത്രമാത്രം ശ്രദ്ധിക്കുക അവസാന ഇലക്ട്രോൺ പൂരണം നടക്കുന്നത് അതായത് അവസാനത്തെ ഇലക്ട്രോൺ വന്ന് നിറയുന്നത് ഏത് സബ്ഷലിലാണോ അതായിരിക്കും അതിന്റെ ബ്ലോക്ക് എസ് സബ്ഷലിലാണ് അവസാനത്തെ ഇലക്ട്രോൺ പൂരണം നടക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എസ് ബ്ലോക്കിൽ പെടുന്ന മൂലകമായിരിക്കും പി സബ്ഷലിലാണ് ഇലക്ട്രോൺ പൂരണം അവസാനമായിട്ട് നടക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പി ബ്ലോക്കിൽ പെടുന്ന മൂലകമായിരിക്കും ഡി സബ്ഷലിലാണ് നടക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് ഡി ബ്ലോക്കിൽ പെടുന്ന മൂലകവും എഫ് സബ്ഷലിലാണ് നടക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എഫ് ബ്ലോക്കിൽ പെടുന്ന മൂലകവുമായിരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കുക എസ് എന്ന സബ്ഷലിലാണ് അവസാനത്തെ ഇലക്ട്രോൺ വന്ന് നിറയുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എസ് ബ്ലോക്കിൽ പെടുന്ന മൂലകമായിരിക്കും ഇതിന് രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് ആണുള്ളത് ഒന്നെങ്കിൽ എസിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എസിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടായിരിക്കും അവസാന ഇലക്ട്രോൺ വന്ന് നിറയുന്നത് പി എന്നുള്ള സബ്ഷലിലാണെങ്കിൽ അത് പി ബ്ലോക്കിൽ പെടുന്നതും ഡി എന്ന സബ്ഷലിലാണെങ്കിൽ ഡി ബ്ലോക്കിൽ പെടുന്നതും എഫ് എന്ന സബ്ഷലിലാണെങ്കിൽ എഫ് ബ്ലോക്കിൽ പെടുന്ന മൂലകവും ആയിരിക്കും ഒരു സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം തന്നാൽ അതിൽ നിന്നും എങ്ങനെ നമുക്ക് ആ മൂലകത്തിന്റെ പിരീഡ് കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് അടുത്തതായിട്ട് പറയുന്നത് വളരെ എളുപ്പമുള്ള മെത്തേഡ് ആണ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഏറ്റവും വലിയ ഷെൽ നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ബാഹ്യതമ ഷെൽ ഏതാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ ദൗത്യം നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിളിലൂടെ നോക്കാം ഒരു സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതുകയാണ് വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി ത്രീ ഇതിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഷെൽ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ബാഹ്യതമ ഷെല്ലിന്റെ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി ത്രീ എന്ന സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഉള്ള ഈ ആറ്റം രണ്ടാമത്തെ
ഒന്നാമത്തെയും രണ്ടാമത്തെയും ഗ്രൂപ്പിൽ പെടുന്ന മൂലകങ്ങളാണ് എസ് ബ്ലോക്കിൽ വരുന്നത് ഇവയുടെ പ്രത്യേകതകൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ലോഹ സ്വഭാവം കാണിക്കുന്നവയായിരിക്കും അതായത് എസ് ബ്ലോക്കിൽ പെടുന്ന മൂലകങ്ങൾക്ക് ലോഹ സ്വഭാവമായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക അതേപോലെ തന്നെ താഴ്ന്ന അയോണീകരണ ഊർജവും താഴ്ന്ന ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റിയും കാണിക്കുന്നവയാണ് എസ് ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങൾ പി ബ്ലോക്ക് പി ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പതിമൂന്ന് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെയുള്ള ഗ്രൂപ്പുകളിൽ പെടുന്ന മൂലകങ്ങളാണ് പി ബ്ലോക്കിലുള്ളത് ഇവയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഗരം ദ്രാവകം വാതകം ഈ മൂന്ന് അവസ്ഥകളിലുമുള്ള മൂലകങ്ങൾ പി ബ്ലോക്കിലുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ പോസിറ്റീവ് ഓക്സിജനാവസ്ഥയും നെഗറ്റീവ് ഓക്സിജനാവസ്ഥയും കാണിക്കുന്നവയാണ് പി ബ്ലോക്കിലെ മൂലകങ്ങൾ ഇനി അടുത്തതായിട്ടുള്ളത് ഡി ബ്ലോക്ക് ആണ് മൂന്ന് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള ഗ്രൂപ്പുകളിൽ പെടുന്ന മൂലകങ്ങളാണ് ഡി ബ്ലോക്കിൽ വരുന്നത് ഇവയെ നമ്മൾ ട്രാൻസിഷൻ എലമെന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സംക്രമണ മൂലകങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഇവയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിറമുള്ള സംയുക്തങ്ങൾ അഥവാ കളേർഡ് കോമ്പൌണ്ട്സ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കഴിവ് ഡി ബ്ലോക്കിൽ പെടുന്ന മൂലകങ്ങൾക്കുണ്ട് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരേ മൂലകം തന്നെ വ്യത്യസ്ത ഓക്സീകരണാവസ്ഥ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് എഫ് ബ്ലോക്കിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മുടെ പിരിയോഡിക് ടേബിളിന്റെ ഏറ്റവും താഴെ രണ്ട് റോകളിലായിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മൂലകങ്ങളാണ് എഫ് ബ്ലോക്കിൽ പെടുന്നവ ഇവയെ നമ്മൾ ആക്ടിനൈഡുകൾ ലാന്തനൈഡുകൾ എന്നിവയാണ് ഈ ബ്ലോക്കിൽ പെടുന്നവ ഇവയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഡി ബ്ലോക്കിലെ മൂലകങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇവയ്ക്ക് വ്യത്യസ്ത ഓക്സീകരണാവസ്ഥ കാണിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു രണ്ട് ടൈപ്പാണുള്ളത് ലാന്തനൈഡുകളും ആക്ടിനൈഡുകളും ഇതിൽ ആക്ടിനൈഡുകളിൽ ഭൂരിഭാഗം എലമെന്റ്സും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ എലമെന്റ്സ് ആണ് അതിൽ ബഹുഭൂരിഭാഗവും റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി കാണിക്കുന്ന മൂലകങ്ങളാണ് ഇവയാണ് ഈ ഓരോ ബ്ലോക്കിലെയും മൂലകങ്ങളുടെ പ്രത്യേകതകൾ ഒന്നാമത്തെ പാഠഭാഗത്തിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ പഠിക്കാനുള്ളൂ വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ചാപ്റ്റർ ആണ് എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഈ പാഠഭാഗവുമായിട്ട് എന്ത് സംശയമുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിലും താഴെ കമന്റ് ബോക്സിൽ ചോദിക്കാവുന്നതാണ് എനിവേ താങ്ക് യു